वसअप गायज आप देख रहे हैं ऑल अबाउट न्यूट्रिशन मेरा नाम है अर्पित मंगल और आज कवर करूंगा बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही डाउटफुल टॉपिक मास गेनर ले या वे प्रोटीन बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं मुझे इसके बारे में यूट्यूब पे मेरे इंस्टाग्राम पे कि सर बताएं हमें कि हम कौन से ब्रांड का मास गेनर ले हम मास गेनर ले या नहीं ले वो अच्छा होता है या नहीं होता है हमें इसके बारे में बताएँ तो आज कवर करूंगा ये टॉपिक तो देखिए गाइज जो मास गेनर होता है उसमें जो काप्स और प्रोटीन का रेशियो होता है वो डिफर करता है ब्रांड टू ब्रांड किसी किसी ब्रांड में काप्स इस टू प्रोटीन का रेशियो होता है टू रेशियो वन किसी में थ्री रेशियो वन और ज़्यादा से ज़्यादा बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स भी आते हैं जो फाइव रेशियो वन का भी मास गेनर बनाते हैं अभी जब मैं बात कर रहा हूँ फाइव रेशियो वन की तो मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि उसमें जो काप्स है वो प्रोटीन से पाँच गुना ज़्यादा है मतलब काप्स और प्रोटीन का रेशियो जो है वो है फाइव रेशियो वन मतलब कोई भी मास गेनर अगर आप लेंगे तो वो एक प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं है वो काब्स डोमिनेंट सप्लीमेंट है मतलब अगर मैं ये कहूँ कि ये एक काब सप्लीमेंट है तो मैं गलत नहीं हूँ क्योंकि मास गेनर को आप प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं बोल सकते ये बेसिकली एक काब्स सप्लीमेंट है क्योंकि एक तो मग्घे की तरह इतनी बड़ी सी इसमें स्कूप आती है और जिसमें मैक्सिमम जो आपको मिलता है वो काब्स मिलता है प्रोटीन तो सिर्फ पंद्रह से बीस ही होता है और यही एक रीज़न है कि मास गेनर सस्ते आते हैं क्योंकि तीन मैक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं गाइस कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और फैट्स और इनमें से जो सबसे सस्ता मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो होता है काब्स आपके घर में जाके देखें टेबल शुगर वो एक काब्स है पचास रुपए किलो आता है आटा जो कि एक काब्स है पचास रुपए किलो आता है तो काब्स सारे माइक्रो न्यूट्रियट्स में से सबसे सस्ता माइक्रो न्यूट्रियट है इसलिए मास गेनर आपको सस्ता मिलता है क्योंकि ये एक काब डोमिनेंट सप्लीमेंट है अब बात करते हैं कि क्या मास गेनर आपको मसल बिल्ड करने में हेल्प कर सकता है या नहीं क्योंकि बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन है कि मास गेनर से हम मसल गेन कर लेंगे हमारा वेट बढ़ जाएगा तो बताऊंगा उसके बारे में भी आपको देखिएगा जो मास गेनर सप्लीमेंट होते हैं उससे आपके मसल नहीं बनते क्योंकि जो मास गेनर सप्लीमेंट होते हैं वो बनते हैं काप से और जो काप्स होता है आप किसी भी तरीके का काप फूड खाएंगे तो वो आपके बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है जो कि आपकी बॉडी को सिर्फ एनर्जी देने के लिए काम आते हैं हमारे मसल्स किससे बनते हैं गाइस मसल्स बनते हैं ट्वेंटी डिफरेंट अमीनो एसिड से और ये अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं प्रोटीन फूड में ना कि कार्बोहाइड्रेट फूड में तो अगर आप ये सोचते हैं कि एक्सेस काब्स खाने से या मास गेनर सप्लीमेंट खरीदने से आप मसल बढ़ा लेंगे और आपका वेट बढ़ जाएगा तो आप गलत सोचते हैं क्योंकि कोई भी मास गेनर और काब सप्लीमेंट आपके मसल बिल्ड नहीं करता क्यों नहीं करता उसके रीज़न मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूं तो अब आप सोच रहे होंगे कि यार मैंने तो बोल दिया कि मास गेनर से मसल बढ़ता नहीं है और मैं पिछले दो महीने से मास गेनर ले रहा हूँ मेरा तो पाँच से आठ किलो बढ़ गया है तो कैसे बढ़ गया तो उसके ऊपर बात करेंगे थोड़ा सा काप्स के ऊपर और तो देखिएगा जो काप्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं सिंपल काप्स जिन्हें हम बोलते हैं बुरे काप्स और कॉम्प्लेक्स काप्स जिन्हें हम बोलते हैं अच्छे काप्स अब अगर आप जब भी कॉम्प्लेक्स काप्स खाते हैं जो कि अच्छे काप्स होते हैं जैसे कि आपका ओट्स हो गया ब्राउन राइस हो गया तो वो आपकी बॉडी को एनर्जी देने के लिए काम आता है बट जब भी आप सिंपल काप्स खाते हैं जो कि बुरे काप्स होते हैं जैसे आपका टेबल शुगर आपका वाइट राइस मैदा माल्टो डेक्सट्रीन तो ये सिंपल काप्स आपको एनर्जी नहीं देते हैं ये सिंपल काप्स का सिर्फ एक ही काम आता है ये जाते हैं और आपके बॉडी में एज अ फैट डिपॉजिट हो जाते हैं और जो मास गेनर होता है वो किससे बनता है मास गेनर में जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो होते हैं माल्टो डेक्सट्रीन जिसके बारे में मैं आप लोग को बता चुका हूँ ये एक सिंपल काप्स है एक बुरा काब है मतलब ये आपके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ फैट डिपॉजिट करने के काम आएगा ये इतना बुरा काप्स है और यही एक रीज़न है जब आप मास गेनर लेते हैं तो आपके बॉडी में फ़ैट बढ़ जाता है हाथों के पास फ़ैट गेन हो जाएगा आपके टमी एरिया के पास फ़ैट गेन हो जाएगा आपको ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाएगा आपकी बॉडी में इसलिए ये रीज़न है कि आपका वेट बढ़ जाता है थोड़ा वाटर वेट बढ़ जाता है ब्लोटिंग के चक्कर में और फैट बढ़ जाता है आपकी बॉडी में जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपका वेट बढ़ गया और आप बहुत अच्छा सप्लीमेंट ले रहे हैं 
बट ऐसा बिल्कुल है नहीं और गाइज एक चीज और समझ ले जो माल्टोडेक्सट्रीन जो कि मास गेनर में सबसे मेन इंग्रेडिएंट होता है कार्बोहाइड्रेट्स का वो इतना बुरा कार्बोहाइड्रेट्स है मैं कहूंगा इनफैक्ट टेबल शुगर से भी ज्यादा बुरा कार्बोहाइड्रेट्स है क्योंकि इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो शुगर से भी ज्यादा हाई होता है इतना बुरा कार्बोहाइड्रेट सप्लीमेंट है ये जिससे मास गेनर बढ़ता है इसके डिसएडवांटेजेस क्या है अगर माल्टोडेक्सट्रीन जैसा फूड या माल्टोडेक्सट्रीन जैसा डोमिनेंट सप्लीमेंट जैसे कि मास गेनर अगर आप कंज्यूम करेंगे आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा आपके बॉडी में एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स होंगे आपके डायबिटीज बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं इतना बुरा सप्लीमेंट है ये और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के किताब में कोई भी सर्टिफिकेशन आप कर लें स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन के किताब में हमेशा से ये बोला गया है कि मास गेनर ना लें ये किसी भी तरीके का स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट नहीं है ना ही हम इन्हें रिकमेंड करते हैं मगर फिर भी अगर आप एक अच्छा मास गेनर शेक कंज्यूम करना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मार्केट में मास गेनर मिलते हैं जो कि एक बुरे काप से बनते हैं सिंपल काप से बनते हैं उन्हें आप मत लें आप अपने घर में एक अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करके अपने लिए मास गेन शेक बना सकते हैं कैसे बनाना है ये भी आप लोग को बताता हूँ आप 200 सौ एम मिल्क ले लीजिए उसमें आप रॉ वे प्रोटीन ऐड कर लीजिए रॉ वे प्रोटीन तो सस्ता आता है 800 से 1200 सौ रुपये किलो में आपको रॉ वे प्रोटीन मिल जाएगा उसकी एक स्कूप या दो स्कूप एज पर योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट आप उसमें प्रोटीन स्कूप ऐड कर लीजिए फिर आप उसमें मिला सकते हैं एक बड़ा स्कूप ओट्स का जो कि बहुत ही अच्छा कार्बोहाइड्रेट्स है और ये सस्ता भी है आप इसे ईजिली अफोर्ड कर सकते हैं और आप इसमें ऐड कर सकते हैं फ्रूट्स जैसे कि बनाना ऐड कर सकते हैं एप्पल ऐड कर सकते हैं बेरीज ऐड कर सकते हैं एक स्कूप पीनट बटर ऐड कर लीजिए और इन्हें मिक्सर में मिला दीजिए और आपको मिलेगा एक बहुत ही हेल्दी मास गेन शेक जिसमें प्रोटीन भी ज़्यादा रहेगा और ये कोई भी सिंपल काप्स कंटेन नहीं करता सब कॉम्प्लेक्स काप्स कंटेन करता है जो कि हेल्दी है तो गैज आई होप दिया गया मैसेज आपको समझ में आया हो आई विल नेवर रिकमेंड मास गेन शेक और मैं आप लोगों को भी यही बोलना चाहूँगा कि कोई भी ऐसा सप्लीमेंट ना लें जिससे आप मोटापा गेन करके अपना वेट बढ़ा रहे हैं वो तो एक बहुत ही बुरी चीज़ है इससे अच्छा आप स्किनी रह जाइए वो ज़्यादा अच्छा है आपको अगर अपना वेट बढ़ाना है तो अच्छी कैलोरीज कंज्यूम करिए प्रोटीन ज़्यादा कंज्यूम करिए कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ा बहुत कंज्यूम करिए बट सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जो कि मास के इनर शेप में मिला होता है जो कि शुगर से लोडेड होता है माल्टोडेक्सटिन से लोडेड होता है उन्हें आप ना लें ऑल राइट गायस तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो अगर ऐसा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें सी इन माई नेक्स्ट वीडियो गायस बी हेल्दी एंड टेक केयर